Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war im Action, in der Hoffnung, dass ich die neuen Stempel bekomme und vielleicht auch mir mal die neuen Blöcke angucken kann, die ähm, Dots and Stripes oder irgendwie so. Also irgendwas mit Stripes, aber ich habe beides nicht bekommen leider. Ich war aber vorher noch im Teddy und das wollte ich euch schnell mal mitzeigen, weil dafür jetzt ein extra Video machen lohnt sich absolut gar nicht und deswegen dachte ich mir, zeige euch das einfach mal hier mit im Video. Ich habe mir nämlich diese Sticker-Pellen mitgenommen, das sind so Halbpellen, die sind facettiert, also die sind nicht glatt gestiffen, sondern haben so richtige Kanten, die sehen total cool aus, jeweils ein Euro. Hab ich habe mir einmal so verschiedene Brauntöne, also dunkles Braun, dann so ein Bordeaux-Rot und ein Lachsfarben, würde ich sagen. Dann noch einmal ein bisschen in so einem pastelligen Ton, auch wieder ähm, 1 Euro. Und den hier habe ich mir gleich zweimal mitgenommen, weil ich den ultra schön finde. Einmal ein sehr schönes dunkles Grün, ein Grau und dann eben dieses Türkis. Und das mag ich ja total. Deswegen habe ich den auch gleich zweimal mitgenommen. Jeweils ein Euro. Also absolut okay für den Preis. Kann man nicht meckern. Und ich glaube, sowas kann man immer schön als Highlights nehmen für Karten. Mini-Alben, Scrap-Alben, also Scrapbooks und das sieht bestimmt richtig schick aus. Und ich habe mir einmal hier diese Vintage-Ornamente mitgenommen, die finde ich richtig schick. 1 Euro, 8 Stück und ich mag das ja total gerne, wenn man diese Ornamente aus Metall hat und dann da drin eben diese verschiedenen Bilder. Ich habe mir jetzt die richtig Vintage-mäßigen rausgesucht, es gab auch welche, die waren ein bisschen, sehr, ein bisschen knalliger von der Farbe her, also vom Papier. Das mag ich jetzt nicht so wirklich. Ich weiß nicht, also mir gefällt es einfach nicht. Man kann natürlich auch super jetzt hier so ein Foto reinkleben, einfach zurechtschneiden und einkleben. Und das dann ins Album. Das sieht bestimmt auch ganz, ganz toll aus. Die haben auch schon einen Sticker darunter, also hier so Klebepads. Aber ich verstärke die immer gerne nochmal, weil ich dir nicht so vertraue und ich so ein bisschen Angst habe, dass mir das dann alles entgegenkommt. Und wenn ich schon im Action bin, habe ich mir auch gleich noch ein paar Aufbewahrungsdosen mitgenommen. Ich finde die ja so cool. Ich benutze die wirklich sehr, sehr gerne. Kosten 1 Euro, sind richtig schön stabil. Und ich kann euch einfach mal zeigen. Ich greife einfach mal hier so durchs Bild. Dann kann ich euch zeigen, wofür ich die zum Beispiel verwende. Da habe ich jetzt einfach zum Beispiel die hier. Da sind eben nur Metallornamente drin oder die Buchecken. Dann hier so eine zum Aufkleben. So aus, sieht aus wie Nieten. Das habe ich mir... Da alles so rein sortiert. Ich habe ganz viele davon. In den einen sind Holzteile, dann kleine Halbpellen, Glöckchen, alles Mögliche. Und die kann man eben super stapeln. Und dadurch, dass sie auch von der Seite aus durchsichtig sind, kann man schon so ein, kann man immer schön sehen, was da so drin ist. Man könnte sie natürlich auch noch super beschriften zum Beispiel. Und ja, 1 Euro die Dose. Also absolut zu empfehlen, wenn ihr ganz viele Kleinteile habt, die ihr einsortieren wollt. Für 2,69 Euro durfte aus dem Action mit diese Softpastellkreide. Wie man es benutzt, keine Ahnung. Hier steht nur, ähm, kann Flecken auf Textilien verursachen. Diese Flecken sind nicht auswaschbar. Also darauf sollte man achten. Genau, sind 24 Farben. Und wir können ja einfach mal reingucken. Ich wollte mich da einfach mal ein bisschen probieren mit. Ich hatte gehofft, dass ich noch was von dem Aquarellpapier bekomme, aber es war natürlich super schnell ausverkauft anscheinend, weil das habe ich leider nicht mehr bekommen. Und da sind die Farben. Also die Farben sind schon mal schick, die sehen echt gut aus. Also wenn jemand eine Ahnung hat, wie man sie benutzt, darf man mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe es echt noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass es Kreide ist und dass man damit malen kann. Das war es auch. Aber ich dachte mir, für 2,70 Euro... Ungefähr kann man jetzt nicht groß was falsch machen, gerade wenn man es einfach mal ausprobieren möchte. Und die Farbauswahl ist toll. Es ist wirklich einmal so der ganze Regenbogen quer durch dabei. Ja, ich bin gespannt, wie es funktioniert und wie, überhaupt, wie es funktioniert, habe ich keine Ahnung. Aber da werde ich mich jetzt mal in nächster Zeit mit beschäftigen. Und wenn ihr wollt, dann werde ich euch mal in einem nächsten Video, einen meiner nächsten Videos zeigen, was man damit macht und ob sie überhaupt gut funktionieren. Dann durfte ein neuer Kleber mit, also neu für mich, er ist nicht neu im Laden, den gibt es schon lange. Das ist der Techy Glue, 95 Cent die Flasche. Und ich habe in vielen Videos gesehen, dass der ganz gerne benutzt wird und auch richtig gut sein soll. Ich bin gespannt, es gibt ja wohl irgendwie auch diesen Techy Glue in teuer. Habe ich auch noch nie mit gearbeitet, also absolut keine Erfahrung. Ich arbeite ja sonst immer nur mit dem Tombow. Und jetzt dachte ich mir, probiere ich das einfach mal. Und für 95 Cent, glaube ich, kann man da nicht so viel falsch machen. Ich hatte mir auch den Allzweckkleber angeguckt, aber ich rieche immer am Kleber. Ich kann das nicht haben, wenn Kleber so 
unendlich krass derbe riecht. Ich kriegte dann aber sofort Kopfschmerz und das war bei diesem Allzweckkleber, der hat so gestunken, meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt einfach nur den Techie Glue mit und probiere den einfach mal aus, bevor ich jetzt mir irgendwie teureren Techie Glue hole. Und da wir jetzt leider gerade beim Kleben sind, habe ich mir nochmal ein neues Klebeband mitgenommen für 29 Cent ein Stück. Ich habe sie endlich leer bekommen. Ich kaufe die ja immer auf Vorrat. Ich arbeite super gerne mit denen, auch wenn man zwischendurch mal ein bisschen nachkleben muss mit Flüssigkleber oder so. Aber sonst finde ich das wirklich total toll. 10 Meter für 29 Cent. Absolut zu empfehlen, kann man nicht viel falsch machen, wenn man eben weiß, dass man eventuell mal ein bisschen nachkleben soll. Das Einzige, was ich euch empfehlen würde, packt die nicht aus, bevor ihr sie braucht. Die werden nämlich irgendwann gelb. Also jetzt ist es ja noch schön durchsichtig, das Klebeband, aber umso länger sie in der Luft liegen, umso gelber werden die. Die kriegen so einen richtigen Gelbstich. Absolut nicht schön und ja, absolut ein normales Klebeband. Ich mag es sehr, sehr gerne und benutze es auch gerne. Dann habe ich mir mal seit langem wieder einen Vellum Paper Block mitgenommen. Ich ja ewig nicht mehr. 1,54 Euro. sind 24 Bögen drin, aber wirklich sehr, sehr schöne Bögen. Wir können ja einfach mal gucken. Zusammen. Da haben wir jedes Design zweimal. Was ich immer so cool finde, dass man immer zwei Designs hat. Also man hat das einmal foliert und unfoliert. Das finde ich immer ganz cool dass man da so ein bisschen die Wahl hat und ich mag die Farben einfach total gerne. Türkis, Grau, Braun, gut, das ist jetzt nicht so schön irgendwie, aber sonst total cool. Gerade das hier mit diesen Libellen finde ich super schön. Da gibt es jetzt auch noch verschiedene andere neue Muster, aber ich kaufe ja wirklich nur das, was ich auch so brauche, was mir gefällt und nicht nur, damit ich es habe. <lacht> Das ist immer so ein bisschen doof, wenn man dann sonst so viel hat und man benutzt es einfach alles gar nicht. Genau, deswegen habe ich mir nur diesen einen neuen Vellum Block mitgenommen. Dann habe ich mir mal was aus der Kinderabteilung mitgenommen für 89 Cent. Das habe ich schon mal in anderen Videos gesehen. Ganz viele kaufen sich diese Prickelsets. Das sind dann eben zwölf Bilder und diese Prickelmatte. Ich probiere das gerade mal irgendwie aufzumachen. Und nehmen das natürlich nicht zu prickeln. Also das wollen wir jetzt nicht, nicht machen. Also nein. Ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Bock drauf hätte. Aber die machen damit, beziehungsweise die benutzen das zum Stempeln. Diese dicke Stempelmatte, beziehungsweise Prickelmatte, soll super gut als Stempelunterlage sein. Und das wollte ich jetzt gerne mal ausprobieren. Da ist eben auch diese Prickelnadel bei, die ich jetzt hier nicht groß brauche. Aber als Stempelunterlage kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil es wirklich schön fest ist, aber auch noch weich genug, damit der Stempel so richtig schön eingearbeitet wird. Und dann haben wir natürlich auch noch diese Disney-Zettel hier. Kann man eben ausmalen. Die gebe ich meiner kleinen Tochter, die wird sich darüber freuen, weil die brauche ich jetzt nicht wirklich. Aber mit der Prickelmatte, da werde ich das mal ausprobieren, ob das wirklich so gut funktioniert. Ein bisschen Papier durfte mit. Da habe ich mir diese beiden Blöcke ausgesucht. 87 Cent. Einmal Hello New Day. Das sind 50 Sheets, also wirklich mal eine Menge. Und da gibt es, glaube ich, auch noch mehrere neue. Das finde ich auch total toll. Das vorne als Buchcover, das sieht bestimmt mega aus. Da kannst du so richtig schön den Namen oder Weihnachten 2019 oder so reinschreiben. Das sieht bestimmt richtig, richtig gut aus. Da haben wir eben ganz schlichte, einfache Bilder bzw. Motive. Nicht so krass bunt, was ich ja ganz gerne mag, wenn das nicht immer so extrem ist. Genau, da habe ich mir noch einmal Vintage Vibes mitgenommen. Da Vintage, da musst du ja natürlich erstmal zumindest reingucken. Ich mag das ja so gerne. Und da haben wir eben Grau-Blau-Töne und Türkis, also helles Türkis. Ganz, ganz schick. Das hier ist eins meiner absoluten Lieblingsmuster. Das gab es auch mal in einem großen Block als Muster. Ach, ich finde es so toll. Ich habe es so geliebt und den Block gibt es leider nicht mehr. Aber sonst sind da auch ganz viele tolle Designs drin, die man wirklich schön verarbeiten kann. Und es sind natürlich wieder schön viele Papiere. Pro Papier fünf, ähm, beziehungsweise pro Motiv fünf Blätter Papier. Absolut okay. Und zu guter Letzt habe ich noch einmal einen großen Block. Das ist der Flowers Blooming für 1,99 Euro. Und ja, der war einfach total schön. Nicht, natürlich nicht jedes Bild, aber manche Bilder. 
Das hier zum Beispiel wäre mir jetzt zu doll. Aber das andere ist eben sehr schön. Das Schöne ist eben bei diesen Blöcken, dass man immer, wenn man beide Motive leiden macht, von be also beide Seiten, hat man ja immer noch den Bogen doppelt. Das finde ich immer ganz toll. Weil hier zum Beispiel, da finde ich das ganz schön. Und das finde ich aber auch toll. Und ich brauche mich jetzt nicht entscheiden, welche Seite nehme ich jetzt, weil es den eben nochmal gibt. Ich hätte mir den Block auch gerne zweimal mitgenommen. Also hier ist auch Scheck. Aber den gab es leider nur noch einmal. Auch total toll. Also muss ich ehrlich sein, dass mit diesen Blumen gefällt mir richtig gut und ist auch nicht so übertrieben knallig. Also ganz, ganz toller Block. Und es gibt wohl noch mehrere neue, aber das war jetzt nicht so meins. Wir haben die hier, die drei einfach am besten gefallen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mit dieser soft pastell -Kreide schon mal gemalt habt, wie es funktioniert. Und ob ihr eventuell ein Video dazu haben wollt, wenn ich sie ausprobiere, beziehungsweise wie es geklappt hat, ob ich damit klarkomme oder ob das wirklich nur was für Könner ist. Gerne unten in die Kommentare und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss ihr Lieben!